Hello, hello, hello everyone. Hello, hello. Is anybody here? Good, good night. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Mm -hmm. Okay. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan? Yes. Sí. Oh. Yeah. Yes. Yes, teacher. Okay. Okay. Good. Okay. Awesome. So thank you, thank you, thank you so much for coming to uh, the class. It's good to see you one more time. Uh, welcome Santos Bolaños, welcome Brian Otoniel, welcome Elsie Cristina, and welcome Eric Vladimir Cruz Colocho. Okay, um, there is somebody who is joining us just now. Welcome Jose Arturo, it's good to have you today and here. All right. So, um, thank you one more time. So, how was your day? Tell me. What do you do for fun today? <laughs> ¿Qué hicieron de divertido? Cuéntame. Díganme. Work is fun. See? ¿sí? I'm having fun. Estoy trabajando. I'm having fun. So. <laughs> no hicieron nada de divertido. I don't believe you. Mm -hmm. No les creo. Mm -hmm. I don't. <laughs> Nothing. Uh -huh. ¿Qué hicieron de divertido uh, today? Wow. I'm just working. Working? <laughs> okay. I'm working. Solo trabajar. Ver memes. Oh, ver memes. Uh, Brian. Is that you? <laughs> okay. Um, Jose Arturo, what do you do today, uh, Jose Arturo? Um, 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 I was work at 7 a.m. Okay. At 7 p.m. Wow, so you worked from 7 a.m. until 7 p.m.? Yes. Money, 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 money. Yeah, you're making a lot of money then. <laughs> okay. Yes, okay. You're right. Oh, nice. So maybe next time you can join us. I mean, you can uh, uh, invite us to some pupusas with mayonnaise. <laughs> okay. <laughs> I... Okay. Um, thank you. Uh, what about you, Santos? How, how was your day, Santos Bolaño? What do you do today? Uh, I got to meet uh, the school, the, my son. Oh, okay. How old is your son? How old is your son? Yes. <laughs> ¿Cuántos años tiene su, su hijo? Mm -hmm. How old uh, is your son? Nine. Nine? Nine. Okay, Nine. Good. Mm -hmm. good, good. Uh, what about you, Elsie? Elsie, what do you do today, Elsie? What do you do today? Uh, my day is in my house with mm -hmm. my children mm -hmm. and cleaning the house and mm -hmm. prepare the food mm -hmm. and, and sleep. No, no, no sleep. No. <laughs> No. <laughs> okay, okay, no sleep. No. Okay. Uh -huh. Okay, good. Thank you. Thank you, Elsie. Uh what about you, Brian? Um, what do you do today, Brian? Um, I was working until five thirty. From what time? I still no. I start work uh Eight at uh, eight thirty. Okay. Until five thirty. Okay. Money, money. You are making a lot of money. I believe, right? Mm -hmm. mm. A <laughs> yeah, little. <laughs> a little. <laughs> a little. Man. Mm. Okay. Good. So, thank you. Um, how about you, Fatima? What do you do today? Mm -hmm. Hello. Good night. Hello. 
my day uh, was incredible because I wake up very, very early. What time? What time do you get up? I mean, wake up. Mm -hmm. At 5 a.m. Wow. Okay. I I got up at 3 o'clock in the morning. So I'm being awake since 3 o'clock in the morning. <laughs> really? <laughs> yes. Yes. I had to work. Mm -hmm. <laughs> oh, okay. Yes. So during the day, I prepare my and my dinner and my and also I study a little uh, my vocabulary my pronunciation and I am I work at 7 a.m to 5 p.m wow okay okay good good all right, so welcome Ronnie, welcome Romero, and welcome Eric. Okay, so welcome. Um, so today we are going to continue um, talking about the topic that we started yesterday. And yesterday we were talking about simple past. Do you remember that? Yes, simple past? Yes. Okay, good. Just give me yes. a second. Give me a second. I'm going to start showing um, a PowerPoint presentation. Okay, good. Good. Give me a second. All right. Okay, good. Okay, okie dokie. Okay, good. So the topic for today it's my childhood yes we're gonna be talking about not my childhood right your childhood okay the topic is my childhood all right so what is the objective the objective is that you will be able to describe how your childhood were like using simple vocabulary and expression what is childhood what is childhood Alguien sabe qué es childhood? Niñez. Mi niñez. 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 Good. So we're going to be talking about my childhood. All right. Good. So let's get started and tell me, what do you remember about last class? What do you remember? Alguna palabra? Anything you remember? What do you remember? You sneed it. Uh huh. Uh, what else? I remember that neither I am. Oh, yes. Uh huh. Neither am I. Mm -hmm. I, re yeah. I remember. Mm -hmm. Yes, Fatima. I remember how to use a neither and either. Oh, good. Neither and either. All right. Thank you. Okay. I, rem I remember uh, and, uh, the practice in the classroom. Okay. Okay. Good. Good, good. Thank you. Okay. Yeah. All right. Anyone else? Jose? Um, talk about... Um, With her classmate, likes and dislikes. Oh, likes and dislikes. Yes. Okay. So we were talking yesterday about um, simple activities in the past. And today we will continue with that. All right. So let's go to the chat right now. Okay. Vamos al chat todos. And I want you to write five verbs in the chat cinco verbos okay vamos al chat write cinco verbos en el chat vamos everyone vamos a ver okay vamos a ver let's see what you have okay have see mm -hmm. be play good can run can 
Cinco verbos, ¿ok? Go, run, drive, run, eat, play, beat, drink, say. Mm -hmm. Good. Good. Say. What else? Vamos, vamos. Escriben cinco verbos. I'm waiting for it. Uh, cinco verbos. Uh, I guess, Santos, you mean cook. Cook. Ok. All right. Romero, um, take. José, uh, eat, sleep, bump, work, and breathe. Good. Uh -huh. Vamos a ver. Eric, study. Uh -huh. Fátima, no. Jump. Uh -huh. Get. Excellent. Ok. Vamos a ver. ¿Quién no me ha escrito verbo? Vamos a revisar ahorita. ¿Quién no me ha escrito verbo? Verbo. Ok. Ronnie, no. Ok. Good. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Marvin. No he visto verbos. Marvin de usted. Elmer. Tampoco he visto uh, de Elmer. Puede ser cualquier verbo. Cualquier verbo. Cinco verbos. Ok. Ok, Ronnie, make, Fátima, ok, break, sleep, good, very good, swim, ok, swim, run, ok, excellent, all right, good, ok, thank you so much. Um, today, we will talk about, first of all, we are going to talk about the simple verbs. Simple verbs that we can change or we can have it in the simple past. Por ejemplo, listen. Uh, les pregunté, al, al, al entrar a la clase les pregunté, what do you do today? All right? What do you do today? Esa fue la pregunta que les hice al principio, right? ¿Se acuerdan? Yes? And listen. Um, I heard some responses like, I go, I work. I work today. ¿Sí? La oración, la pregunta fue, What do you do today? ¿Sí? Esa fue la pregunta. What do you do today? ¿Qué hiciste hoy? Y la respuesta que me dieron fue, I work today. I work. Or... I, digamos, I visit my family. Un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el problema ahí? There is a mistake in there. Okay. When we have verbs, especially regular verbs, and we want to express those regular verbs in simple past, we have three different pronunciations. Tenemos tres diferentes pronunciaciones para los verbos regulares. Como ustedes saben, as you know, every time we are or we have simple past sentences utilizando verbos regulares, ¿qué, qué le agregamos a los verbos regulares en, en pasado? Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué le agregamos a los verbos regulares para, para expresarlos en pasado? Sí, sí. Exacto. Exactly. Aquí está, ¿ves? Look. E D. Okay. But you need to be very, very careful because they have three different pronunciation. ¿Cuál es la primera pronunciación? Okay. Si ven acá, ven en I guess it's corchete. I don't know. En paréntesis. I would say parenthesis. I don't know if there is a parenthesis. Either way. Okay. Si ven. Ustedes ven una letra ahí, ¿verdad? En inglés, uh, that is not a letter, that is a sound. And this sound is t, 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 t. ¿Ok? Como que fuera sonido de la T, como así. T, t, t. ¿Ok? So, look at this example. Estos verbos son pronunciados de la siguiente manera. Look. Como aquí el sonido es So it's watched, walked, helped, jumped, liked, 
porque yo estoy exagerando, lo pueden escuchar ustedes bien detenidamente, pero puedo decir, por ejemplo, I walked to the store today. I liked pupusas before. ¿Sí? No sé si pudieron identificarlos. ¿Pudieron? Ok. Remember, estos verbos, ah, la pronunciación es t, t, t. One more time. Watched. Walked. Helped. Jumped. Liked. Ok. Vamos a ver, ahora quiero que me ayuden a pronunciar ustedes. I want you to help me. Vamos todos juntos. Watched. What? Watched. What? 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 Okay, next. Walked. 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 Good. Walked. Next. Walked. Okay, ahí hay alguien que tiene el micrófono. Vamos a ver quién es. ¿Quién es? Déjame identificar quién es. Ajá, hay un micrófono. No sé quién es. Ok. Ok. Creo que es Claudia, I guess. I don't know. Ok. But vamos, next. Vamos con helped. 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 Everyone. Helped. Helped. Oh, I guess it's Claudia. Ok, Claudia, creo que tenemos un poquito de interferencia con su micrófono, creo. Se escucha como, no sé, como... <laughs> Uh, como así como, pelo, como, como pelotas, no sé. Something like that. <ríe> ok. Ok, vamos con el siguiente. Jumped. 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 Okay. Jumped. 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 Vamos al siguiente. Liked. 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 Ok. Excellent. Liked. Very good. Very good. Ok. Vamos al siguiente. Look. Ya vimos que la pronunciación esta primera es Ahora vamos al siguiente, a este, a esta pronunciación. Esta pronunciación es d, 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 d. Escuchen los, escuchen los ejemplos, escuchen cómo se pronuncia. Played, lived, skied, loved. Ok, ok, primero escuchen. Now I want you only to listen to me, ok, listen to me. El sonido es d, 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 d. Played, lived, skied, loved. Ok, loved. Ok, vamos todos juntos now. Played. 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 Okay. ok, tenga mucho cuidado porque esto no se pronuncia Uy. played. Yo escuché a alguien que dice por ahí played. Played. No, 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 no es played. Is played, played, played. played. Okay. Played. Just porque lo estoy uh, over exaggerated. That's why you could hear it like very easily. Okay. Escuche que digo played. Y de seguro, pues, um, let me see. Wait, 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 wait. Give me a second. Okay. So, uh, played. See, sí, played. Sí, es como que mi, uh, mi boca se abre a los lados. Sí, played. Sí, como que me estoy riendo. Played. Uh -huh. Played. Uh -huh. Ok, vamos todos juntos. Played. Todos juntos. Todos juntos. Played. 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 Good, played. good. Very good. Lived. 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 Sky. Sky. Love, 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 love. Okay, good, good, very good. Vamos al tercer sonido. Vamos al tercer sonido ahora. Vamos a ver. Ese sonido es a uh, id, id, como id, 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 id. Look, skated, wanted. Sí, ese creo que es el más fácil porque es como que le agreguen una i y la d, así como lo ven. Miren. Miren cómo pronunciarían este. Wanted. ¿Sí? Collected. Painted. Needed. ¿Sí? Needed. ¿Ok? Ese es como id. ¿Sí? Skated. Wanted. Collected. Painted. Needed. So, ese creo que ese es el más fácil porque uh, 
Y si ustedes ven, hay un patrón, hay un patrón que ustedes pueden saber cómo pronunciar eso. Y es que este ID lo van, usualmente lo van a encontrar después de una T. Ok, ahí está, miren. Hay un patrón que se sigue hasta acá. Y claro, tienen una D. Ok, así que vamos a pronunciar esto últimamente. Skate it. Skate it. Skate it. Collected. Painted. 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 Good. Good. Thank you so much. Ok, vamos a ver uh, right now what are we going to do today. Ok, vamos a... Um, let me go to the next one. Ok, good. Ok, now, these verbs are the ones that we use and that is very easy because we only have ED. Solo agregamos ED al final. Ok, son verbos que... Verbos regulares. Regulars. What about irregulars? Ok. The irregulars, they don't follow esta regla ni la pronunciación, no la siguen. Así que that would be very difficult for me to teach every single irregular verb because there is a tremendous, what? A tremendous list of irregular verbs. Ok, ahora tenemos una, una, un ensayo. Ok, ¿se acuerdan los cinco verbos que les pedí que escribieran antes? Yes. Yes. Yeah. Okay, yes. what I want yes. you to do now is <clears throat> vayan a revisar en el chat y ahora me van a convertir sus verbos en simple past. Vaya, si usted me escribió más de 5, 6, 10, 20, pues le va a tocar <laughs> ponerlos en pasado, los 20 que me escribió. Uh -huh. Because I only requested five. Vamos a ver. Vaya a revisar los que me puso ahí. Si me puso el verbo, por ejemplo, cook. Uh -huh. Vamos a ver, do, did, good. Ya tengo primero. Take, took. Awesome. Thank you, Ro Romero. Uh -huh. mm, be, be. Uh -uh. Romero, en este caso, Romero, sería was, where. Estamos con el pasado simple, ¿ok? Was, where. Si el verbo to be. Uh, sorry, verbo... sí, yes. Ah, ok, good. Ok, good. Vamos a ver, vamos a ver. Ahorita solo Romero, ok, vamos a ver. Santo Bolaño, cooked. Fátima, nu. Uh -huh. Ok, sí, so. Claudia Sarabia, estamos utilizando el pasado, solamente el pasado. Claudia, ahí usted me está poniendo el pasado, um, supongo que el, el pasado continuo. Ok. So, mm, swim, swim, ok. Uh, José Arturo, asegúrese que el, el pasado del verbo nadar es ese que usted me ha colocado ahí, ok. Just make sure, solo asegúrese eso, ok. Some. Mm -hmm. um, Some. Oh, sorry, el teclado Some. me está haciendo trampa. Oh, oh, ah, pues hay que, hay que, hay que regañar ese teclado. No, that's fine, José. Mm -hmm. Ok, vamos a ver, Ronnie, say, said, uh -huh. played, Elsie, worked, slept, nice, muy bien, muy bien, muy bien, uh -huh. vamos a ver, qué más, qué más, qué más, vamos a ver, Eric, uh, can, could, study, studied, put, put, Oh, good. That's muy bien. Es muy bien, Ronnie, porque en este caso, put, put, ese no sigue ningún patrón, sino que se queda con put, put. Vamos a ver. Elsie, Brand, Ajá. Muy bien. Noemi, say, said, si, so, make, made, good. Ok. Yo creo, José, que el, el took que tiene ahí, me imagino que es el de take, ¿verdad, José Arturo? Yes. Ok, took with double O, con doble O. Uh -huh. oh, sorry. No, that's fine, that's fine. No, no se preocupe, no se preocupe. Uh, estamos aprendiendo, ¿ok? Uh, Ronnie Ábalos, pay paid. Romero, have had. Ok, excelente. 
Excelente. Ok. Ok, good. Me quedé esperando ahí algunos de ustedes. Vi que escribieron, pero ahí ya no escribieron los pasados. <laughs> ok, vamos, continuemos. Ok. When we are expressing, uh, aquí voy a dejar de compartir. Ok, I'm going to just share. Ok. Ok, good. Uh, give me a second, give me a second. Okay, I'm going to start sharing. Okay, good. Listen, there is a way how we can ask actions about, uh, about anything in the past. For example, here is, when did you move to LA? Did. ¿Por qué utilizo did? Because did make what? Hace mi verbo en pasado. Okay. When, por eso no le agrego la, e, la D aquí. Imagínense que le agregara la D. Run. ¿Por qué está run? Porque el auxiliar did hace que el verbo sea pasado. ¿Ok? All right. When did you move to LA? I moved here 10 years ago. Ok, the same happened here. ¿Por qué? Uh, ¿Cuál es el pasado de speak? Spoke. Spoke, good. Entonces, spoke. ¿por qué no coloco oh, ahí spoke. spoke? ¿Por qué no tengo spoke ahí? Vamos a ver. Porque está el auxiliar. Didn't. 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 Oh, excelente, excelente. Yes, porque tengo el auxiliar didn't. Y el didn't hace que el verbo sea what? El negativo o pasado. O pasado negativo. El que yo... Ok, yes. Ok. Look, when we are asking yes, no questions, we use did. Lo mismo pasa acá, look. Porque tengo did, the verb doesn't change. Ok. Do you take English classes in Argentina? Yes, I did. I took classes for a year. No, I didn't. My aunt taught me at home. Okay, good. Now, I will need your help. Quiero que me ayuden a completar esta oración. I didn't what? I didn't what? Help me to complete this sentence. Piensen en algo que no hicieron hoy ustedes. Uh -huh. I didn't. Uh -huh. I didn't. I didn't, I didn't go to the gym. Ah, ok. Vamos entonces al chat. Quiero que me hagan una oración de, de algo que ustedes no hicieron hoy. Uh -huh. Look my example. Ok, vamos a ver. Tenemos ahí. Brian, I didn't play video game. Ok. In my case, I didn't. I didn't go to run today. Okay. Okay, I didn't go to run today. Vamos a ver, Santo Bolaño, I didn't work. Good. I didn't go to the gym. I didn't eat at home. Uh huh. I didn't go to the mark supermarket. Nice. I didn't drive today. Good. Good. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dígame a alguien que no hicieron hoy. Uh -huh. I didn't study today. I didn't go to the store. Excelente. Muy buenas las, or las oraciones. I didn't go to the mall. I didn't go to play basketball. Ok. I didn't go to play. Ok. Good. Excelente. Muy, muy bien. Ok. Ahora, let's go and help me to complete this. They think about... Think about your, um, your neighbors. And dígame algo que sus neighbors hicieron. For example, my neighbors, they worked today. ¿Sí? Algo que hicieron mis vecinos. They worked today. Puede ser cualquier actividad. O piensen en su familia, piensen en su papá, piensen en sus hijos. Or think about your colleagues. Uh, think about your classmates. Si están en la universidad, think about your classmates. 
Ok, y quiero que me hagan esa oración con day. Day what? Tiene que ser en pasado, algo que hicieron hoy en la mañana. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus padres, pueden ser sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus jefes, etc. They what? Mm -hmm. They what? They, ok, they studied today. Thank you, Elmer. Muy bueno. My neighbor was listening to music, ok. Ah, oh, Romero. They went to college. They went to college. They went to work. They watered their plants. Okay. Mm -hmm. Thank you, Eric. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hicieron? Uh -huh. Day, day. Mm -hmm. They went to school. Okay. Excelente, excelente. Good. Continue, continue. They went to school. Uh -huh. Okay. Bueno, puedo ver que estamos ahí bien. Okay, vamos a ver otra oración. They went to the supermarket. Good. Thank you, Miguel. Thank you so much. They... Vamos a ver allí, Arturo, eh, Arturo, en este caso no estamos utilizando el verbo to be, ¿ok? Vamos aquí, por ejemplo, Arturo, si yo estuviera utilizando el verbo to be, aquí voy a escribir algo, ¿ok? Listen, ok, si yo estuviera utilizando el verbo to be, recuerden, y ese es un review, con el verbo to be para pasado hay dos opciones, ¿verdad? La estoy repasando ahorita, ¿ok? Las dos opciones para pasado es was y where cuando yo utilizo was utilizo was con uh, con he I mean con con I con he con she and it utilizo qué was and where and was okay verdad estamos bien ahí verdad sí yes Vamos a ver, vamos yes, a ver. You, ok, José Arturo. Bye. Y utilizo where con they. ¿Qué más? ¿Qué otro sujeto? Subject. They. They was. They was. Um, I mean. Uh -huh. They. ¿Y qué más? ¿Qué más? We. We. we excelente. We, they. Ajá. ¿Qué otro? We. we they. We. ¿Qué más? You. you. You, excelente. Vaya, en este caso, con el verbo to be, hay dos formas para expresar el pasado. Tenemos was and where. Utilicemos was con I, he, she, and it. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo aquí. I was at the gym. At the gym yesterday, ¿sí? Sí, el ejemplo. ¿Ok? I was at the gym yesterday. Ahora vamos a un ejemplo acá con where. Uh -huh. We were at the gym yesterday. ¿Sí? Ok. Así que creo que estamos claros ahí, José. Sí, sí. Ok, José Arturo. Yes, thank, thank you. Vaya, ok. Vaya, y en este caso, todos estos verbos que estamos viendo ahorita... No, son los otros que no van con was and where. Son los verbos regulares o irregulares. ¿Ok? Mm -hmm. Ok. Thank you, thank you. All right. When we are asking questions, when we want to ask questions en el pasado, tenemos que, tenemos when, we have where, we have what, And we have why. For example, when did he leave? Where did she go? What did you study yesterday? Why did we cry? Okay. Si ven, si en esta plataforma, esta, esta, este patrón, WH word, 
did, subject, and verb. Okay. Imagínense, imagínense uh, right now. Think about a friend. Think about a friend that you didn't see it today. Y quieren preguntarle algo. De, ¿cómo le, ¿Qué pregunta le harían a su, a su amigo, a su compañero que no lo han visto en estos días? Uh -huh. Imagínense, utilizando el did. Pueden utilizar when, pueden utilizar where, what, or why. Uh -huh. Por ejemplo. I have yo, a... Yes, yes. I hear my tampoco. Ah, ok. Let me see. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yes, yes, yes. Go ahead. Compártalo. Ok. Uh, why did you... No, why uh -huh. did, didn't you call me? Ah, hey, why didn't you call me? Ajá. Yes. <laughs> Ajá, why didn't you call me? ¿Por qué no me llamaste? I was waiting for your phone call. Hmm, who were you with? ¿Con quién estabas? Mm -hmm. <laughs> ok. Ah, ok, gracias. Otro ejemplo, ¿quién me quiere dar otro ejemplo? De preguntas con, con, con WH Word. ¿Alguien más? Where, where do you are? Where do uh, you are? Where do you are? Hmm. ¿Cuál es el verbo ahí? Eh, el verbo sería are, de estar. Ah, o sea que el verbo sería sí. are, de estar. Entonces el verbo sería, ¿qué verbo sería en, en inglés? El eh, to be. Ah, ok. Y se acuerdan que para el verbo to be, ¿qué se acuerdan que era lo que acabo de decir acá? ¿Se acuerdan? Aquí, aquí, aquí lo no, tengo. Okay. Ajá, ¿se acuerdan? Entonces, con el verbo to be, no aplica la regla del did. Todo lo que tenga que ver con did, didn't, no aplica. Con el verbo ser o estar, no aplica. Los únicos que aplica el, el, el qué, el did, el auxiliary did, es con los verbos regulares e irregulares. ¿Ok? Ah, ok. Ajá. Ok, good. Ahora creo que vamos a practicar. Bueno, that's what we were doing. Ok. Ok. Where do you go? Etc. Ok, let's move on to the next one. Ok. Quiero que me ayuden a trabajar en este ejercicio ahorita. Vamos a ver. Complete this conversation, then practice with a partner. Okay, vamos a ver. Could you tell me a little about yourself? Where, and then you have aquí, you born. En pasado. Where? Where you born? Are you born? Yes. Where were you born? Donde naciste? Where were you born? Ajá, vamos a ver aquí. I was I, I, was, was, I, was, I was born. Good. Excellent. Excellent. Korea. I was born in South Korea. Nice. Next. Vaya, miren. ¿Cómo saber si voy a utilizar was or where o voy a utilizar el di? Fíjense acá. ¿Cuál es el verbo acá? Bro. Bro. Ok. Ok. Ah, oh, ok. Dado que es el verbo grow, significa que no voy a utilizar... ¿Está pasado? Wa, ajá, voy a utilizar el pasado con did. Exacto. Porque no es el Girl. verbo to be. Ajá, entonces, ¿cómo sería ya? Para hacer preguntas, ¿cómo haría preguntas ahí? Uh -huh. Did you grow? Good. You grow? Excelente, muy What bien. Did you grow? No. Did you grow up did you there? Uh -huh. Did you grow up there? ¿Qué significa sí, grow up? Hacer. ¿Qué significa grow up? Crecer, crecer, crecer. crecer, crecer. 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 Entiendo, no, si, yo, si yo digo no, I, what? No, I, I didn't. Excelente. I didn't. No, I didn't. I, didn't. I, I grew up in Canada. I grew up in Canada. Ok, I grew up in Canada. Me crecí en Canadá. Vaya, vamos de vuelta. Número dos. ¿Mm? Miren el verbo. El verbo es begin. Por lo tanto, voy a utilizar todo lo relacionado a did. ¿Cómo sería la pregunta? When did you 
Okay. When do yes, you to begin to study English? Begin to study English. El pasado de begin. ¿Cuál es el pasado de begin? Began. 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 Yes, began. began. Wow, muy bien, muy bien. Están haciendo began un excelente trabajo. I began in middle school. What? Mm -hmm. What did you do? Oh. Did you what, did you what did you think of English class at first? I. I what? But. Le voy a dejar ahorita un minuto, 30 segundos, para que traten de adivinar las que van acá. ¿Ok? 30 segundos, traten de, de, de verlo y, y luego. I was. I think. I think it was. Did you uh, do you have did you have a favorite teacher when when you when you are a child? child. Okay, vamos a ver acá. A uh, la letra B. I I what? Aquí, I, I, what? I did. I, I think. La pregunta I es, ajá, miren. Si la pregunta es con did, la respuesta va a ser con did, ¿ok? So, did. what do you think of English classes at first? Si ven, el verbo es think. Entonces, si el verbo es think, en pasado, ¿cómo sería acá? I. I, I thought. I thought. I thought. I thought. I I thought. thought. Uh -huh. It was a little difficult, but fun. Okay, next. Mm -hmm. Did you have? Did you have, uh, did you have? Good. Did you a have favorite a favorite teacher when did you? you when you what? was a child? Um, was when you was was a child. Was child. you was? You were. Aha. Uh -huh. You were. Uh -huh. You were. Okay. No, no se le va a olvidar I eso. I okay. forget. Okay. You were. Good. Yes, I was. Yes, I was. did. I was. Yes, I was. Miren, listen, I listen to the question. Do you have a favorite teacher when you were a child? Yes, I Yes, I did. Exactly. Yes, I did. Uh -huh. I, I, I was. I was, I was excellent. an excellent. Oh, no, 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 no. Listen, tienen que leer toda la oración completa. Imagínense que yo le pusiera, I was an excellent teacher named Miss Pérez. ¿Cómo así? No entiendo. Ah, I had an excellent teacher. Tuve un excelente maestro. Ok, vamos a la última. What? ¿Sería did o sería was in there? ¿Qué, qué creen ustedes? Did. What, did. what did she did. teach? And the last yeah. one, she did. what? She she she, 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 she taught. taught. She taught science. She taught science. Okay, yes. Okay, good. All right. Vamos a ver ahorita. Do you remember when you were a child? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Or you don't remember? Yes. 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 yes I remember. Uh, okay. What do you used to eat when you were a child? ¿Qué solían comer? What do you used to eat when you were a child? Tell me. Roca nieves. Roca nieves. <laughs> okay. Será musca. Será muscas. O, o topoillo, I guess. I guess if you are from um, Sonsonate, Santa Ana. Morris. Bolis. Ajá. Topoillo. Topoillo. The bolis. bolis. <laughs> you know, Los it was bolis. funny. Topoillos. I cannot forget this uh, uh, this experience. Once I went to Nahuizalco. 
un long time ago, cuando estaba un niño, hace un buen, un buen rato atrás. We play. Y le digo, en ese buenas, ese buenas, because I'm from Monazán, right? Ese buenas, ese, and then there was a old lady, yes, yes, what do you want? I said, oh, do you have charamusca? And she was like, charamusca? No, we don't have charamusca. Oh, okay. I said, okay. And then I went to my, my family house. And then I told her, you know, there is no charamusca. I said, no, in here, we don't say charamusca. We say topoillo. We're like, topoillo. 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 And I was like, topoillo? What is topoillo? And I said, buenas. Like, again, right? Do you have topoillo? Yes, yes, yes. How many do you want? I'm like, topoillo. <laughs> so when I was a child, <laughs> when I was a child, I used to, I used to eat charamusca. Ok, vamos a ver, okay. que, díganme una oración okay. de lo que solían ser ustedes. Me están preguntando. Uh, when I was a child, I used to cruise plate. I used to play. Oh. Vamos a ver. <risa> Vaya. Quiero que me completen esa, esa oración. Quiero que me completen esa oración. I used to what? When I was a child. Uh -huh. Miren esa, esas imágenes que están ahí, tal vez les recuerda algo. When I was a child, I used to, what else? Play cántaro. Somebody say play cántaro. I don't know how. Cantaro. Oh, yeah. chibolas. Uh -huh. I used to play yeah. chibolas. Mm -hmm. What else? When I was a child, I used to watch Dragon Ball. Yeah, me too. <laughs> yeah. Uh -huh. Salí en el canal 4 a las 12, si no me equivoco. Yes. Uh -huh. <laughs> Oh no, I don't remember. Is it a dragon? Okay, dragon. I don't remember. Okay, ¿qué más? Dragon Ball GT. I guess so. Yes, I guess so. No. Oh, you got a you got a cat, Brian? When I was a child. <laughs> ¿Cómo se llama, this, Brian? This is, is it, my cat, Polly. Is that Miche? Oh, Polly. I thought it was the Miche. I thought it was Miche. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Hello, kitty, 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 kitty. Nothing. Mm -hmm. <laughs> okay, when I was a he child. want to learn English. Oh, teach it. Teach it some meow, meow. And that means I want to eat in, 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 the, in the cat language. Mm -hmm. Okay. He has food in, in his, in su platito. <laughs> oh, container. Food when container. In, uh -huh. in his food container. Okay, good, good. Okay. Ajá, Santo Bolaños, I used to, wow. Ok, recuerden cuando utilizamos used to, es porque era una acción que solía pasar casi siempre en el pasado. Si usted me dice, por ejemplo, Santo Bolaños me dice, I used to break, oh, the guacales, oh, ok, <laughs> of my mother, ok, the container, the water containers, los guacales, las pailas, no sé cómo le dicen ustedes allá por occidente. Eh, si le dicen guacales, Guaca um, pailas, o no sé cómo le Guac dicen. Ajá. Guacales. Guacales. <ríe> guacales por acá. Ok. Oh, sí. Noemi says, ah, ok, quiero que usen esta expresión, ¿sí? I used to, y el verbo va a ir en infinitivo, I used to play. Ok. I used to eat. Mm -hmm. Sí. Complementen. When I was a child, I used to fight. Fight. Okay. Fight. Fight. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Tell me. Mm -hmm. What is the ladrón librado, by the way? What is the ladrón librado? How do you play that? Mm -hmm. Es el que contaban hasta 10. Uno... Dos, tres, cuatro. ¿Es de ladrón librado? No, right? Eh, atrapaba a los ladrones eh, eh, y luego cuando estaban encarcelados, el que estaba libre, mientras el otro lo, lo trataba de atrapar. Oh, los yeah. Que quedaban, yeah. Les llegaba a dar libertad. Yes, 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 yes. Yeah, I remember that. Okay, good. Uh -huh. Okay, let me see Elsie. Elsie says, When I was a child, I used to play yo-yo, capirucho. Okay. Brian says, when I was a child, I used to play trompo. Yeah, yeah. 
I used to play with, how do you call that? Uh, chirulones, no sé, al toque. I don't remember how to say that. Um, que lo tiraban y si le pegaba al otro, you won. Ah, ganaba. Do you remember that? No? Yes? Yes. Lo, okay. lo, lo picaban. Mm -hmm. Si le pegaban también, lo picaban al que ponía. Ah, yes. Oh, Oye, calazos. No, Oye, no lo destruían. Ah, lo Oye, no lo destruían con una piedra también. Uh -huh. Ah, ah ajá, es cierto, hasta que lo hacían picado, le, le pegaban. Sí. Yes. Ah, ok, let me see Noemi. Noemi says, I used to play jacks. Ok, sí, like, like pelotita con muchos jacks, right? Play jacks. Ajá. Uh -huh. Ok, good. When I was a child, I used to eat churros and soda. Yeah, I used to eat, you know, topo hillo o charamusca with a uh, pan francés. I used to eat uh, uh, una charamusca, especially a strawberry, a strawberry charamusca, and a pan francés. Or I used to put it inside and then eat it. Come on. King, King ha hecho eso. Don't tell me that it was only me. Me. Ah, sí, sí. No, I... Yeah. Ajá, I know you remember I that. I eat that charamusca with pan francés. Ajá, yes, sí. I did it. Es que veo a Brian yeah. como que Brian es like... I like it, really, that. Really, really. Ajá, that's a good yeah. thing. That's not possible. It is possible if you try it. No. <laughs> okay, good. So, since right now we are talking about some things that we did in our childhood, Vamos a aprender ahora cómo decir las oraciones correctas. Ok. Let me go like this. Ok, look. In order to express what? In order to express actions that we did in the past. Look. I use the expression I used to. Pero miren el verbo. El siguiente verbo está en presente. Ok, ok, look, do you used to collect things? Yes, I used to collect, no dice collected, ok, so I used to collect comic books, ok, miren acá, what sports do you used to play? Lo mismo, porque tengo did, no le pasa nada al verbo used. ¿Ok? También en negativo. Look, como lo tengo en negativo, no le pasa nada al verbo. ¿Ok? Sin embargo, acá, look, I used to play, no le pongo play. ¿Ok? Ahora quiero que revisen sus ejercicios que me dijeron. Vean, a ustedes le agregaron ed después de used to. Revisen, por favor, ¿ok? ¿Ok? Si por lo hicieron, ok, no worries. You didn't know. But now you do. Now you do. ¿Ok? All right. Ok, as I, as I told you yesterday, the more we make mistakes, the more we learn. ¿Ok? Si no cometen errores, no aprenden. ¿Ok? Look at this one. I used to walk more often maybe before you used to walk more often see she used to walk y una vez más miren el verbo aquí no tiene nada le pasa al verbo ok no está en pasado sino que está en infinitive infinito presente ok what about in negative look in negative I didn't, y el verbo, como si nada le pasa. Why? Because we have the auxiliary didn't. Ok. I didn't used to drive cars. Look at this example. I used to go to school late, but now I'm more responsible. Ajá, ¿se acuerdan, verdad? Ajá. Y estaba la maestra con una regla. Do you remember that? Or it was just me. <laughs> With a ruler. Why are you late? Or oh, sometimes they used to stitch or peel our ears. Jalarnos las orejas. Do you remember that? No? Wow. Yeah. Oh, okay. I was like thinking probably my teacher didn't like me. That's why it happened only to me. <laughs> okay. Vamos a la siguiente oración. Look at here. I 
didn't use to take a shower. But now I take a shower twice. Do you remember when you didn't used to take showers to go to school? Y no me van a dejar mentir que no se bañaban para ir a la escuela. Ah, o sea, oh yeah, I did. Más de alguna vez se fueron <laughs> sin bañarse para la escuela, right? Sí o no? Yes. Oh, no había agua. Ajá, yes, you're que, right. Ok, que es now todos como, ¿verdad? Todos somos profesionales, todos <laughs> trabajamos. Now like, no, 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 yo siempre me bañaba. Mm. Ah, ok. Ajá, ok. So, what I want you to do now is the following. Think about your childhood. ¿Qué cosas hacían y qué cosas no hacían cuando you were a child? Ok, y quiero que me lo escriban en el chat. Les dejo el ejemplo acá. Ok. Vamos, escríbanme una cosa o dos cosas que hacían cuando, cuando, estaban, cuando estaban pequeños. Uh -huh. Ok, recuerden, cuando nosotros decimos I used to, es porque son cosas que hacíamos, pero ahora como adultos ya no las hacemos anymore. Ok, por ejemplo, um, I used to play soccer, but now I don't play soccer anymore because I don't have time. I have my family, I have my work, I have the animals, so I don't have time. Sí, ok. No es así, por ejemplo, que ayer no hizo algo y por eso decir, I didn't, I didn't used to go to the pharmacy. Don't tell me that, because you go to the pharmacy more or less every week or every, every month. Vamos, escríbanme una oración de algo que hacían cuando estaba pequeño, que hacían, pero que ahora you don't do it anymore. <ríe> Aquí les dejo el ejemplo para que vean, miren. Ahí se los dejo el ejemplo. Recuerden, cuando utilizamos el negativo, o oh, porque puede ser algo, algo que ustedes no hacían cuando estaban pequeños, pero que ahora sí lo hacen. ¿Ok? Vamos a ver ejemplo. Vamos a ver. Elmer, I used to go to play footballing. Ah. And now, Elmer, I'm sorry, you don't go. Uh -huh. Oh, el Santo Bolaño. I used to eat, um, solía comer todo. ¿A eso se refiere, Santos? I used to eat. Todos. Ah, I used to eat everything. Everything. Mm -hmm. Everything. Okay. <laughs> De okay. todo. Mango, papaya, chuca frita, chilaquilas. Maruchan, churritos, Coca-Cola, vaca negra o vaca colada. No, vaca colada es right. Vaca colada, no. O vaca negra. When you add ice cream and, and soda. How do you say that? Cuando le agregan la gaseosa a uh, sorbete, ice cream. ¿Cómo se llama eso? Vaca negra. Vaca negra, yes. Vaca negra. Ajá. Vamos a ver. Estoy esperando sus oraciones y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a ver, Marvin, I used to go, vamos a ver, con eso terminamos, con sus oraciones terminamos la clase de hoy. Ok, uh, Marvin, I used to go to play maquinita. Oh, yeah, I tr that's true. Yeah, I remember, uh, I, used to get, uh -huh, I used to get like two quarters y no me las comía just for going to the maquinitas. Ajá. Uh -huh. yeah. No se estafaron. Uh -huh. Los lo vueltos. Ajá. Los vueltos. Sí. Ajá. I, I, I used to Ajá. talk to money my brother. Oh. Les quitaba el dinero a mi hermano. <risa> <risa> lo volteaba. Oh. Estaba <risa> cuidado. Cuando porque... ya estaban dormidos. ¿no? Ajá. Imagina que hubiera estado Bukele <risa> en ese entonces. Uh, be careful. Ah. Ah. <risa> ok. Let me see the other example. Vamos a ver los otros ejemplos. Vamos a ver. Fátima Adileni. Uh, I used to ride a bike. Okay, good. Elsie Cristina, when I was a child, I used to play softball. Ajá. Uh -huh. José Arturo, I used to play soccer on the street when it, when it was raining. Ajá, uh -huh. vamos a ver. Noemí Cornejo. Mire el ejemplo, Noemí, eh, acá. Mira, aquí lo voy a subrayar. Mire, el verbo. ¿Cómo debe ir el verbo? ¿Alguien me puede ayudar ahí? El verbo. 
Run. Eh, el verbo oh. normal. El verbo normal. Oh. No le pasa nada al verbo oh. ahí. Ok. I used to run horse. Ok. I used, used to ride. I used to run horses. Wait. Horse. ¿Solía ride. correr o solía, o solía montar, no, mí? ¿Cómo era? ¿Se solía, ¿Lo solía montar yeah, o solía correr? Horse. ¿No mí? Ride horse. ¿No mí? A la paz del caballo corrí. Ah, porque fue, no, puede ser que sí. Ajá. Puede sí, ser que sí. Ajá, puede ser que yo, sí. Yo competía con otros, con otros chicos. Ah. Eh, no apostando dinero, sino quien llegaba más rápido. Ah, o sea que usted corría, el, el, el juego era el juego del caballo. A ver quién corría más rápido. Ajá. Montaba caballo. <risa> Okay, vamos a ver, Brian. Thank you, Noemi, for clarifying that. When I was a child, I used to play. Mm -hmm. Brian, when I was a child, A, letra A. Creo que es I used to play soccer, right? I, pero de I, de me. Okay. I was a child, I used to play. Yes, teacher. <laughs> okay, good. Okay, listen. Okay. Eh, mañana vamos a comenzar la clase con esta actividad nuevamente eh, no les quiero tomar más tiempo, yo quisiera seguir continuando, pero I can't, we need to work, you need to work you need to sleep, ya lo veo así medio achinado ahí, but it's, that's good, ok, so um, thank you for coming to the class tomorrow, yes oh yes, yes mañana tenemos clases really? yes, I explained that to you yes, yesterday, tomorrow. Ajá, mañana, correcto. ¿Por qué va a haber okay. clase? Porque acuérdense, la semana del... ¿Qué? Van a venir unas vacaciones. Hay una semana que no va a haber clase. Entonces, esas clases las tenemos que cubrir. <risa> <risa> tenemos que cubrir los viernes. Así que nos vemos mañana. Uh, do not forget to come on time. Have a great night and I will see you tomorrow. ¿Ok? Ok. okay. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Okay. Thank you. See you tomorrow. Bye, bye. 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 bye.